your eyes slowly comes with me.抽空陪你读夜莺与玫瑰他说只要我带来红色的玫瑰他就会与我共舞年轻的学生哭着说但我的院子里哪来的红色玫瑰夜莺在橡树的巢中听见这番话从叶子里往外看暗暗琢磨
，夜莺又飞到古老日晷旁边的玫瑰树上。给我一朵红玫瑰吧，他请求道。我会为你唱我最动听的歌。可玫瑰树摇了摇头。我的玫瑰是黄色的，他说，黄得像坐在琥珀宝座上的人鱼的发色，黄过镰刀收割浅草地上的金色水仙花。去找我的兄弟吧，他生长在那个学生的窗户下，也许。他能给你想要的花朵。于是，夜莺又飞到学生窗下的玫瑰树上，给我一朵红玫瑰吧，他请求道。我会为你唱我最动听的歌。可玫瑰树摇了摇头。我的玫瑰是红色的，他说，红的像白鸽的爪子，红过深海岩洞中摆动的珊瑚，但。严冬冰封了我的血管，寒霜掐灭了我的嫩芽，暴风吹断了我的树干。我今年已经不能再开花了，只有一朵红玫瑰呀、啊，这就是我想要的。夜莺绝望地说：“一朵红玫瑰就够了，难道我真的求不到？”有个法子，玫瑰树说：“但这太恐怖了，我不敢轻易跟你说。”告诉我吧，夜莺说：“我不怕。”如果想要一朵红玫瑰，玫瑰树说：“你要在月色里以音乐筑城，用自己的心血染红它。你要用胸口顶着荆棘，向我歌唱，整夜的唱，任凭荆棘刺穿你的心脏。”让你生命的血液流入我的血管，成为我的血。以死亡换来一朵红玫瑰，这代价也太大了。夜莺说：“生命总是珍贵的，谁不乐意坐在青葱的树林里，看太阳乘金色战车而来，看月亮坐珍珠战车而去？山楂的香气甜蜜。”山谷里的蓝风铃和山坡上的石楠花沁人心脾。然而，真爱比生命更可贵。一颗小鸟的心脏，比起人心，又算得了什么？于是，夜莺展开褐色的翅膀，冲天飞去。它像一道影子掠过花园，像一道影子荡出了树林。年轻的学生还躺在草地里，他好看的眼睛里还有未干的泪水。开心起来吧，夜莺喊道：“幸福起来，你就要拥有一朵红色的玫瑰了。”我会在月光里用音乐铸成它，用自己的心血染红它。我唯一请求的回报，是你能成为一个痴情的人，因为真爱比哲学更有智慧。比权力更加雄伟。爱之翅膀是火光的颜色，爱之躯体如烈焰般光明，爱之唇甜如蜜，爱之气息纯似乳香。学生从草地上抬头看着，听着，但他听不懂夜莺在说些什么，因为他只懂得书里写的东西。但那棵橡树听懂了夜莺心里的悲伤，它深深怜爱着这只在它的枝干里筑巢栖息的小夜莺。再给我唱最后一支歌吧，橡树轻声说：“你离开后，我将感到无尽的孤单。”夜莺为橡树唱了起来，它的声音清脆的，好比银湖中翻起的水波。等他唱完，学生站了起来，从口袋里掏出一个笔记本和一支笔。夜莺有几分风采，学生一边走出树林，一边喃喃自语：“这是不可否认的。”但他有感情吗？恐怕并没有吧。他就像大部分艺术家一样，只讲究形式，但缺乏真诚。
他是不愿为了他人牺牲自己的，尽管得承认他的声音的确动听，可这毫无意义，没有实用。学生进了屋，躺在他铺了草垫的床上，思念起他的爱人。过了一会儿，他就睡着了。待月光从天幕卸下，夜莺飞到那棵玫瑰树上。胸口抵住了荆棘，他就这样整夜的歌唱，连冰冷晶莹的月亮也俯身聆听。他就这样整夜的歌唱，荆棘刺得越来越深，鲜血渐渐从他身体里流走。他先唱起的是年轻男孩和女孩心中萌生的爱意。玫瑰树的高枝上便开出一朵奇妙的花蕾，歌一首一首的唱，花瓣也一片一片的绽开。起初，花朵如河面上的薄雾一样苍白，如清晨初升的雾霭和破晓腾起的云溪，如银镜里倒映出的形，如水塘里投射出的影。一朵玫瑰就这样开在了树的最高枝，但玫瑰树朝夜莺喊着，让它更用力地顶在荆棘上。再用力些，小夜莺。玫瑰树说：“否则，玫瑰还没开花，天就要亮了。”于是，夜莺顶得更紧了些，它的歌声越来越响亮，它歌唱着。少男少女心中萌生的暗暗情愫，微微红晕漫上了玫瑰的叶子，像初吻新娘时，新娘害羞的脸颊。而此时的刺，还没有扎到他的心脏，于是玫瑰依旧苍白，只有他的心血才能赋予花朵鲜红的色彩。玫瑰树朝夜莺喊着。让他更用力地顶在荆棘上，再用力些，小夜莺。玫瑰树说：“否则，玫瑰还没开花，天就要亮了。”于是，夜莺顶得更紧了些，那根刺几乎碰到了他的心脏，一阵剧烈的疼痛穿透他的身体，痛，剧烈的痛。他越唱便越痛，他歌唱着在死亡中完美，在墓穴里重生的爱情。瑰丽的花朵变得鲜红，像东方天际的那抹赤霞。鲜红的是层叠的花瓣，鲜红的是宝石一样的心。夜莺的歌声渐渐微弱，小小的翅膀。开始扑棱，眼球上像覆了一层灰膜。他的歌声越来越低层，好像喉咙里卡了什么东西。他随后唱响了最后一声。白色的月亮听见了，忘记了黎明的到来，迟迟留在天上不肯离开。红色的玫瑰听见了，狂喜到站立。在冷峭的晨风里绽开花朵，回音带着这歌声回到他暗紫色的巢穴，惊醒了还在酣梦中的牧羊人。歌声从河岸飘荡的芦苇中穿过，把他的讯息带去了大海。快看，看呐、啊！玫瑰树喊：“花开好了。”但夜莺并不作声。他心脏上插着尖刺，长眠于树下的长草中。到了中午，学生打开窗向外看。天哪，怎么会有这么好的运气？他惊讶道：“一朵红玫瑰，我这辈子从没见过这样的玫瑰。它这么美，想必一定有一个长长的拉丁学名吧。”学生探出身子。把花摘下来，他戴好帽子，手拿玫瑰。
跑去老师那里。老师的女儿正坐在门廊，缠着一卷蓝色的丝线，脚边趴着她的小狗。你说，只要我带来红色玫瑰，就和我跳舞。学生说：“这是世界上最红的玫瑰。明晚我们一起跳舞时，你要把它别在心口。”他会告诉你我有多么爱你。女孩皱了皱眉头，恐怕这和我的裙子并不搭调。她说：“而且，宫里大臣的侄儿送给我几件真正的珠宝，人人都知道珠宝可比花值钱多了。”好，恕我直言，你真是不知感恩。学生怒气冲冲地说：“他把玫瑰扔到街上，掉进路边的阴沟，被马车的轮子碾了过去。”不知感恩，女孩说：“我告诉你，你太粗鲁了。还有，你算什么人呢？一个学生而已。怎么，我就不信你的鞋上能有和大臣侄子一样的银扣？”女孩从椅子上站起身，走进屋里。爱情是多么愚蠢的东西！学生边走边自言自语：“不如逻辑一半有用，什么也证明不了，只能让人相信永远不会发生的可能，让人相信子虚乌有的事情。”是啊，爱情就是不实际。这年头，凡事都以实际为准。我还是好好研究哲理和形而上学吧。他回到自己的房间，抽出一本积灰的厚书，读了起来。终于都读完了，晚安，马卡巴卡。Concentrate. We don't even seek time.